。这树上挂的是什么、啊？是黑寡妇，走，不要惊扰他们。走好像是女娲、伏羲、轩辕和共工，据说他们都是人面蛇身。哎，那这黑脸老头是谁啊？这个不认得。这是蛇王爷，传说中的万蛇之祖。听我爹说，很多年前永安村以蛇为尊，修建了这座蛇王庙。哎呦，保佑保佑！每逢七月七，都会举行蛇王节，用以祭祀。十年前，村里闹过一次蛇灾。从此，村民惧怕蛇，这座蛇王庙就这样荒废。荒废的好，信什么不好，非信蛇。哎，大家看我这儿，哎，这好像有人住过。你看，阿紫姐，村里有人在这住吗？没听说，附近猎户们一般不会在山上过夜。
，不管了，今晚先在这过夜。好，那行了，那晚上我给大家做点好吃的。哎，好。那我去周围看看。哎，我跟你去。不用了，你去凡尔雷追。你怎么了？干什么你？静兰，静兰，你这是怎么了？静兰，啊！他中了吃肉毒，你赶紧去找柴火烧水，我们得尽快给他去毒退烧。兄弟们，走！哎，哎，你被咬了怎么不说、啊？幸好这木桶还能用，好点了吗？好多了，谢谢阿紫姐。没想到你这么坚强，被蜘蛛咬了也不吭声，硬是扛到了现在。一路上也没帮什么忙，反倒连累了大家。别这么说，其实我们应该感谢你的，要不是你，我们也不会聚在一起。你再泡一会儿，有事喊我。怎么还晕晕乎乎的？你再帮我看看。看来是走路加快了蛇毒扩散的速度。那怎么办呢？明天必须拿到蛇形化。平时为什么不愿意辩解了吧？哎，木生，你能陪我说会儿话吗？我害怕。阿紫姐，你阿公射箭的动作太帅了，英姿飒爽，叶小生着实佩服。我长这么大，还是第一次觉得你人好勇猛。小宝，你怎么没完没了？我我怀孕的时候，他跟别人跑了，怀孕了。嗯，睡吧，一会儿缓慢。不睡，我要保护你。十年不见，我还以为你会变得跟其他富家小姐一样，娇气霸道，看不起人。没想到你还是小时候的样子。小时候的我更勇敢吧，现在却胆小如鼠。尤其是进了蛇王谷之后，学的医术、练就的胆量，一下子全废了。山村野岭本来就不是你的战场
，你迟早得回省城发展的。省城好医生有的是，不缺我一个。真正需要我的，是乡下。咱俩的境界可真不一样。我是拼命的赚钱，想逃离大山，而你却想着回来造福乡里，真有意思。逃？为什么要逃？这是我们的家乡啊，我们应该建设它，保护它才对。家乡，所有人都跟水蛭一样拼命的吸血，榨取这片土地，随意的砍伐屠杀，无尽的索取，谈什么保护建设？笑话。我想，经过这次蛇灾之后，大家应该会有所改变。明白症结到底出在哪里？明不明白都跟我没啥关系了。你没见他们对我的态度吗？等拿到了蛇形花，钱赚到手，我就带我娘离开村子，到城里去住。永远不回这破地方。可是我们的……不用说了，我是不会为了他们留下的。我看你拼了！我我省点力气吧，明天还有你的用武之处。你等会儿，天底下那么多女人，你为什么非要跟我抢亲啊？我什么时候跟你抢了？从见面那一刻起。静兰的心思全用在你身上了，你当我看不出来吗？他喜欢谁是他的自由，他又没给你牵绊身契。那就告诉我，你喜欢他吗？静兰人不错，我喜欢，怎么样？你们说什么呢？我就知道你个臭不舍的，你个穷鬼！你看你黑乎乎、脏兮兮的，你不准碰静兰，我不允许！你不好的，你冷静点。没什么大碍。
¡Pierdo! ¡Mi pierdo! Oh, 不如我们合作一把，怎么样，静兰小姐？